అందరికీ నా నమస్కారాలండి బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించి యూనిట్ వన్ ఎఫిక్సెస్ అంటే ప్రిఫిక్సెస్ మరియు సఫిక్సెస్ అండ్ రూట్ వర్డ్స్ ఇవన్నీ ఈ టాపిక్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయబోతున్నాం జేఎన్టీయు జీవి కానివ్వండి అందులో కూడా ఇదే ఏ కానివ్వండి జేఎన్టీయు ఏ కానివ్వండి ఈ టాపిక్ అనేది గ్రామర్ టాపిక్ ఉంది అండ్ మోస్ట్ అందరికి కూడా ఒకే గ్రామర్ అనేది ఉంది కేవలం ఒకటి రెండు లెసన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రమే డిఫరెన్స్ వాటికి సంబంధించి ఏవైతే ప్లేలిస్టులు ఉన్నాయో వాటిని విడివిడిగా ఉంచడం జరిగింది సపోజ్ జేఎన్టీయుకే సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ జేఎన్టీయు జీవి సపరేట్ ప్లేలిస్ట్ ఆ విధంగా ఉంచడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మీకు ఇక్కడ ఐ కార్డ్స్ రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మీకు ఈ విధంగా వస్తూ ఉంటాయి చూస్తున్నప్పుడు అండ్ ఎండ్ స్క్రీన్ చివరిలో మీకు ఈ విధంగా ఎండ్ వీడియో చివరి దాకా చూసినట్లయితే అండ్ స్క్రీన్స్ ఈ విధంగా వస్తే వాటిని క్లిక్ చేయడం ద్వారా కూడా మీరు టోటల్ సిలబస్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు కేవలం గంట రెండు గంటల్లో టోటల్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం రూట్ వర్డ్ రూట్ వర్డ్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ వర్డ్ దేనికైతే మనం ప్రిఫిక్సెస్ అంటే ముందు ఉంచేవన్నీ సఫిక్సెస్ అంటే వెనక తగిలిచ్చే నేను సింపుల్గా ఏమనుకుంటా అంటే ప్రిఫిక్సెస్ అంటే కొమ్ములు అండ్ సఫిక్సెస్ అంటే తోక దీనికి ఒక బర్డీ కావాలి కదా ఈ ప్రిఫిక్సెస్ అంటే కొమ్ములు ఈ కొమ్ములు తగిలించడానికి ఏదో ఒక పదం కావాలి లేదా తోక తగిలించడానికి ఏదో ఒక పదం కావాలి అదే రూట్ వర్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ పదాలను చూస్తున్నాం అసలు ఇవి ముందు అసలు ఎగ్జామ్లు ఎలా ఇస్తారో చూద్దాం చూడండి రూట్ వర్డ్స్ని ఏదైతే ప్రిఫిక్స్ సఫిక్స్ ఉందో వాటిని ఈ విధంగా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది మీరు చూసినట్లయితే అది కనుక ఈ వాన్స్ టు డాష్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ మనకి ప్రిఫిక్స్ ప్లస్ ఫ్రెండ్ అని ఇచ్చారు ఇంత క్లియర్గా ఎగ్జామ్లు అడగకపోవచ్చు సింపుల్గా బ్రాకెట్లో ఫ్రెండ్ అని అడగచ్చు ఎస్టిమేట్ ఛాంపియన్ ఈ విధంగా అడుగుతారు అనమాట వీటిని ఎలా రాయాలి అది తెలుసుకుపోయే ముందు అసలు రూట్ వర్డ్ ఏంటి ప్రిఫిక్స్ ఏంటి సఫిక్స్ ఏంటి ఇవి కొంత డీప్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం ఇక్కడ చైల్డిష్ చైల్డ్ అనేది మెయిన్ వర్డ్ అవుతుంది దానికి తోక ఐఎస్హెచ్ చైల్డిష్ ఓకేనా అండ్ సింపుల్ అండి తోక అయితే సఫిక్స్ ప్రిఫిక్స్ అయితే కొమ్ములు అది మనం జాగ్రత్త ఇప్పుడు అప్పియర్ ఉంది మెయిన్ వర్డ్ డిస్ అనేది ముందు తగిలి ఇచ్చారు కాబట్టి అది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది ఈ విధంగా అనమాట తర్వాత కరెక్షన్ కరెక్షన్లో కరెక్ట్ అనేది మనకు తెలుసు ఐఓఎన్ అతికించి సఫిక్స్ నౌన్ చేసేసారు కాబట్టి కరెక్ట్ అనేది రూట్ వర్డ్ అవుతుంది సఫిక్స్ వచ్చేసి ఐఓఎన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఆటో గ్రాఫ్ గ్రాఫ్ అనేది రూట్ వర్డ్ ఆటో అనేది ప్రిఫిక్స్ ఎందుకని ముందు పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్కి బయో అనే ప్రిఫిక్స్ బయోగ్రఫీ చేయొచ్చు ఆటో బయోగ్రఫీ చేయొచ్చు ఈ విధంగా అనమాట అంటే గ్రాఫ్ అనే మెయిన్ వర్డ్కి తోకలు తగిలించవచ్చు లే తోకలు తగిలించవచ్చు లేదా కొమ్ములు అనేవి తగిలించవచ్చు మెథడికల్ ఇక్కడ మెథడ్ అనేది మెయిన్ వర్డ్ ఇక్కల్ అనేది సఫిక్స్ అనమాట తోక బయాలజీ బయో ఇది మెయిన్ వర్డ్ అండ్ అలజీ అనేది సఫిక్స్ అవుతుంది సఫిక్స్ అంటే మన ఎందుకని అనుకుంటున్నాం సఫిక్స్ అని అంటే బయో అనే మెయిన్ ఏదైతే ఉందో వర్డ్ పక్కన తర్వాత ఉంది కాబట్టి సఫిక్స్ అదే ముందుంటే ప్రిఫిక్స్ మైక్రో అనేది ఇక్కడ మెయిన్ వర్డ్ చూసుకుంటే స్కోప్ అనేది సఫిక్స్ ఓకే హ్యాపీనెస్ ఎలా తెలుసుకుంటామండి మెయిన్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు హ్యాపీ 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 బర్త్డే అనేది విన్నాం హ్యాపీ అనేది మెయిన్ ఇక్కడ నెస్ అని చూసారా అది సఫిక్స్ ఎందుకు నెస్ పెట్టారంటే నౌన్గా చేయడానికి ఆ పదాన్ని అందుకని కాబట్టి హ్యాపీ అనేది ఆ రూట్ వర్డ్ అవుతుంది అండ్ నెస్ అనేది ఇంకా లాటిను గ్రీక్లో చూసుకుంటే హ్యాపీకి ఇంకో పదం ఉంటుంది కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఇంగ్లీష్ వరకే కాబట్టి ఇంగ్లీష్లో వీటిని మెయిన్ వేర్ వర్డ్గా రూట్ వర్డ్గా మీకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది కంటెంట్మెంట్ ఓకే కంటెంట్ అనేది మెయిన్ కంటెంట్ ఉండాలి రా సినిమాలో అంటారు కంటెంట్ మెంట్ అనేది ఇక్కడ సఫిక్స్ ఎందుకని తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి మెయిన్ వర్డ్కి ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది పోర్ట్ పోర్ట్ అనేది మెయిన్ పదం అండ్ ఎయిర్ అనేది మనం ముందు పెట్టాం కాబట్టి పోర్ట్కి చాలా ఉంటాయి సీ పోర్టు 
అది కూడా ఓడ రేవు అని చెప్పాలి అంటే పోర్ట్ సీ పోర్ట్ ఉంటుంది ఎయిర్ పోర్ట్ ఉంది ఈ విధంగా పోర్ట్ అనే దానికి రకరకాల పదాలు తగిలించి కొత్త పదాలని తయారు చేస్తారు అట్లా ఎయిర్ తగిలించారు కాబట్టి ఎయిర్ అనేది ప్రిఫిక్స్ అవుతుంది విజిబిలిటీ విజిబుల్ అనేది మనకు తెలుసు ఐటీవై తగిలించారు ఇది వచ్చేసి ఏమవుతుంది అంటే సఫిక్స్ అవుతుంది టాక్ అవుతుంది ఓవర్ లుకింగ్ ఇక్కడ లుక్ అనేది మనకు తెలుసు మెయిన్ వర్డ్ ఓవర్ అనేది ప్రిఫిక్స్ ఐఎన్జి అనేది సఫిక్స్ అన్బిలీవబుల్ బిలీవ్ అనేది మెయిన్ పదం రూట్ వర్డ్ అన్ అనేది ప్రిఫిక్స్ ఏబిఎల్ఈ ఇది వచ్చేసి ఏంటంటే సఫిక్స్ అనమాట రిమూవ్డ్ రిమూవ్ అనేది మెయిన్ పదం మనకు తెలుసు ఈడి అనేది సఫిక్స్ ఎందుకని రిమూవ్ అనే దానికి తర్వాత చేర్చబడింది కాబట్టి ఇన్ఫార్మల్లీ ఫార్మల్ అనేది మెయిన్ పదం ఎల్వై అనేది సఫిక్స్ తోక ఇన్ అనేది కోములు ప్రిఫిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనేది మెయిన్ పదం ఎస్ ఏదైతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఉందో ఎస్ కానీ ఈఆర్ కానీ ఇవి సఫిక్స్లు అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ కాంట్రాడిక్ట్ కాంట్రా ఇది ప్రిఫిక్స్ కాంట్రా డిక్ట్ అనేది మెయిన్ వర్డ్ ఎస్ అనేది కూడా సఫిక్స్ అవుతుంది ఎందుకని డిక్ట్కి తర్వాత చేర్చారు కాబట్టి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్ అనేది ఏంటంటే మెయిన్ పదం పోస్ట్ ప్రిఫిక్స్ అనమాట ఇది ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ అని ఉంది అనుకోండి గ్రాడ్యుయేట్ మెయిన్ పదం అవుతుంది ఐఓఎన్ అనేది సఫిక్స్ అవుతుంది బయోగ్రఫీ బయో బయో అనేది ఇక్కడ మెయిన్ పదం గ్రఫీ అనేది ఏంటంటే సఫిక్స్ ఎందుకంటే ఇక్కడ బయాలజీ ఈ విధంగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు బయో అనేది ఇక్కడ ఏంటంటే ఆత్మకథ ఆటోబయోగ్రఫీ అంటే ఆత్మకథ బయోగ్రఫీ అంటే జీవిత చరిత్ర బయోకే ఎల్ఓజీవై తగిలించాను కానీ బయాలజీ కొన్ని పదాలు రూటు ఆస్త కూడా కొన్నిసార్లు అటు ఇటు అవుతాయి దాన్ని మనం ఏంటంటే అక్కడున్న సందర్భాన్ని బట్టి మనం రాయాల్సి ఉంటుంది డిక్ట్ అనేది రూట్ వర్డ్ ప్రెడిక్ట్ ఇది ప్రిఫిక్స్ ఇందా కాంట్రాడిక్ట్ వచ్చింది డిక్ట్ అనేది రూట్ వర్డ్ కాంట్రా అనేది ప్రిఫిక్స్ ఇప్పుడు మనం కొన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎగ్జామ్లు ఎలా ఇస్తారు అనేది మనం చూడబోతున్నాం ఎలా ఉంటాయి ఎలా ఇస్తారు వాటిని ఎలా రాయాలనేది చూద్దాం ఈ వాన్స్ టు డ్యాష్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఇక్కడ చూడండి ఫేస్బుక్లో ఫ్రెండ్గా చేర్చుకోవాలనుకున్నా అంటే జస్ట్ ఫ్రెండ్ అయితే సరిపోతుంది ఈ వాన్స్ టు ఫ్రెండ్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ కానీ ఇక్కడ ప్రిఫిక్స్ అని ఇచ్చాడు అంటే ఏదో పెట్టాలి ఏముండిద్ది ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ అన్ఫ్రెండ్ కూడా చేయొచ్చు కాబట్టి అది రాద్దాం ఇప్పుడు మనకు ప్రిఫిక్స్ పెట్టమన్నా పెట్టాము ఆ మెయిన్ పదం కూడా రాసేస్తాను ఈ వాన్స్ టు అన్ఫ్రెండ్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్లో నన్ను తీసేయాలనుకుంటున్నాడు షీ డ్యాష్ ఎస్టిమేట్ దీని ఏంటంటే ప్రిఫిక్స్ ఏదో ఒకటి పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి షీ డ్యాష్ అర్ స్ట్రెంగ్ తన యొక్క శక్తిని తక్కువ అంచనా వేసుకుంది అనేది రాయాలి ప్రిఫిక్స్ ఏం రాయచ్చు తక్కువ అంచనా అంటే అండర్ ఎస్టిమేట్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటుంది తనకు తాను అనేసి అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ షీ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ హర్ స్ట్రెంగ్త్ తనకు తాను తక్కువ అంచనా వేసుకుని అవర్ టీమ్ వాన్ ద హాకీ ఛాంపియన్ ఛాంపియన్ తర్వాత సఫిక్స్ ఉండాలి ఛాంపియన్ చాలాసార్లు విన్నాం మనం ఈ పదం ఏంటది ఛాంపియన్షిప్ ఛాంపియన్షిప్ అనేది మనం వినే మన హాకీ ఛాంపియన్షిప్ అవర్ టీమ్ వాన్ ద హాకీ ఛాంపియన్షిప్ ఇట్ ఈస్ డ్యాష్ టు కిల్ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ లీగల్ ప్రిఫిక్స్ పెట్టాలి ప్రిఫిక్స్ పెడితే అసలు ఏంటి జంతువుల్ని చంపడం అనేది ఇల్లీగల్ ఇట్స్ ఇల్లీగల్ ఐఎల్ అనేది పెడతాం ఎల్ఈజిఏఎల్ ఇల్లీగల్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ టు కిల్ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటంటే చాలా తక్కువ సంఖ్యలో ఉంటాయి టైగర్స్ ఉన్నాయి వాటిని చంపడం అక్రమ రవాణా చేయడం అది ఇల్లీగల్ అనమాట అంటే చట్ట ప్రకారం కాదు షీ వాజ్ గివెన్ ఏ డ్యాష్ స్వీట్స్ హ్యాండ్ ఇచ్చారు హ్యాండ్ రాస్తాం దాని తర్వాత సఫిక్స్ రాయాలి హ్యాండ్ తర్వాత వచ్చింది హ్యాండ్ ఫుల్ చేతి నిండి ఎన్నో వస్తే అన్నీ పెట్టేసింది ఇచ్చేసింది నాకు అని యూ నీడ్ ఏ డ్యాష్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిటర్మినేషన్ టు సక్సెస్ కంబైన్ కంబైన్ రాస్తాం 
రాసి దానికి ఏం చేయాలి సఫిక్స్ పెట్టాలి అంటే తోక తగిలించాలి కాంబినేషన్ షీ నీడ్ యు నీడ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిటర్మినేషన్ కష్టపడ్డా ఉండాలి అట్లానే అంకిత భావం ఉండాలి ఇదండి ఇప్పుడు మనం రాసిన వాటిని మళ్ళా ఒకసారి చూద్దాం ఈ వాంట్స్ టు అన్ఫ్రెండ్ మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ఫేస్బుక్లో ఏంటంటే అతన్ని తీసేదలిచాడు ఫ్రెండ్ లిస్ట్లో నుంచి తీసేదాం దాన్ని అన్ఫ్రెండ్ అంటారు షీ అండర్ ఎస్టిమేటెడ్ హర్ స్ట్రెంగ్ తన శక్తిని తానే తక్కువ అంచనా వేసుకుంది అవర్ టీమ్ వాన్ ద హాకీ ఛాంపియన్షిప్ ఇట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ టు కిల్ ఎండేంజర్డ్ యానిమల్స్ షీ వాజ్ గివెన్ ఏ హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ స్వీట్స్ యూ నీడ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ డిటర్మినేషన్ టు సక్సీడ్ ఇదండి అండ్ ఈ విధంగా రూట్స్ సఫిక్స్ అండ్ ప్రిఫిక్స్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కొంత మన జ్ఞానం పూర్వ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో చదువుతుంటాం ఇంగ్లీష్ అక్కడక్కడ పదాలు సపోజ్ హ్యాపీనెస్ ఉంది హ్యాపీ అనేది మనం ఎప్పుడు వింటుంటాం నెస్ హ్యాపీనెస్ మనం పెట్టగలగాలి ఆ టైంలో ఇదండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్